অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার সকালে এক বিবৃতিতে দলীয় প্রধান হিসেবে পদত্যাগ করেন তিনি পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবিসি তারা জানায় নতুন দলীয় প্রধান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত থেরেসা মে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন একই সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন অন্তর্বর্তী দলীয় প্রধান হিসেবে আগামী তেরো থেকে বিশে জুন কয়েকটি ধাপে ওই নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আগামী বাইশে জুলাই কনজারভেটিভ পার্টির নতুন প্রধানের নাম ঘোষণা করা হবে এর আগে গেল মাসে ব্রেক্সিট ইস্যুতে ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সার্ক একটি অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের মদদের কথা ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন সার্কের মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সার্কের পরিবর্তে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বিমস্টেক ও অঞ্চলের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য সহায়ক বলেও মত দেন তিনি এর মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে আগামীতেও পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোর হবে বলেও জানানো হয় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেন সুব্রমানিয়াম জয়শঙ্কর বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক সেমিনারে কথা বলেন তিনি উঠে আসে ভারত পাকিস্তানের সম্পর্ক এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি জয়শঙ্কর বলেন সুষমা স্বরাজের পররাষ্ট্রনীতির ধারাই ধরে রাখতে চান তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটা বড় চ্যালেঞ্জ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা বিশ্বে অংশীদার বাড়ানো নতুন নতুন বাজার খোঁজা এবং তা কাজে লাগানো এক্ষেত্রে আমি নরেন্দ্র মোদী সরকারের পূর্বের উন্নয়ন ধারাকে বজায় রাখতে চাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে একত্রে এগিয়ে যেতে চাই বলেও মন্তব্য করেন তিনি খোলাসা করেন কেন নরেন্দ্র মোদী ও তার মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অর্থনীতি সবচেয়ে বড় আমরা সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলো সহযোগিতা পাবে আমাদের বড় সমস্যা হলো জঙ্গিবাদ এছাড়া যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে তবে সার্কের সমস্যা রয়েছে এর বিকল্প হিসেবে বিমস্টেক কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে এজন্যই মূলত বিমস্টেক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শপথ অনুষ্ঠানে কারণ এই সংস্থার সঙ্গে ভারতের মানসিকতার মিল রয়েছে একই দিন আলাদা সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় অতীতের মতো আগামীতেও পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই সন্ত্রাসবাদে মদত দেয়া বন্ধ না করা পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানকে বর্জন করে যাবে বলেও জানান তিনি আগামী তেরো ও চোদ্দ জুন কিরগিস্তানে সাংহাই কোয়াপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এদিকে ভারতের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ আটটি কমিটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সদস্য করা হয়েছে সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি থেকে সরিয়ে রাখা হলেও পরে তাকে ছয়টি কমিটিতে রাখা হয় রাজনাথকে বাদ দেওয়ার পর এই নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতীয় বেশ কিছু গণমাধ্যম রাজনাথের বাদ পড়া নিয়ে খোদ বিজেপিতেই চলে গুঞ্জন পরে তাকে কয়েকটি কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয় এছাড়া ছয়টি কমিটির প্রধান হিসেবে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারপরই সর্বাধিক আটটি কমিটি নিয়ে দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হলেন অমিত শাহ কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়োগ কমিটি স্থান কমিটি অর্থনীতি সংসদ রাজনীতি বিষয়ক কমিটি নিরাপত্তা বিনিয়োগ ও চাকরি কমিটি গত তেইশে মে মোদীও তার মন্ত্রিসভায় শপথ নেন মন্ত্রিসভায় সেই সময় প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেন অমিত শাহ এবং রাজনাথকে দপ্তর বদলে দেয়া হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে চীন নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছে বেইজিং এর মধ্যেই শুল্ক আরোপকে সুন্দর চিন্তার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার প্যারিসে ফক্স নিউজকে বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাণিজ্য যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সম্পর্ক সহ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ট্রাম্প ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ সফরে ব্যস্ত সময় পার করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড সফর শেষে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখেন তিনি দীর্ঘ সফরে দিন প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প 
ফক্স নিউজকে দেয়া বিশেষ এ সাক্ষাৎকারে বাণিজ্য যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সম্পর্ক এবং নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন ট্রাম্প এ সময় মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ও ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ন্যান্সি পেলোসিকে ভীত আখ্যা দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেন তিনি তবে দু হাজার সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব পালনকারী রবার্ট মুলারের প্রশংসা করেন ট্রাম্প শুল্কারোপ আমার কাছে দারুণ একটি শব্দ এটি সঠিক ব্যবহার জানলে অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি একজন ব্যর্থ নারী তার মতো নোংরা মনের মানুষ আর হয় না সে চরম ভীত রাজনীতিবিদ বিরোধীরা যাই বলুক না কেন রাশিয়ার সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক বজায় রয়েছে এদিকে তিরিশ হাজার কোটি ডলারের চীনা রপ্তানি পণ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের হুমকির পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বেইজিং মার্কিন শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন ট্রাম্প প্রশাসনের চাপিয়ে দেয়া বাণিজ্য যুদ্ধের শেষ দেখে ছাড়বে চীন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ট্রাম্প প্রশাসন চীনের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে চীন তার স্বার্থ রক্ষায় এবং বাণিজ্য রক্ষায় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে কালক্ষেপণ করবে না যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থা আইএমএফ ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা সংস্থাটি ইরানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর ফলে তেহরান ব্যর্থ রাস্তায় পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছে ইরান এদিকে ইরানের সঙ্গে দুই হাজার সালে সম্পাদিত পরমাণু চুক্তি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া এবং চীন ইউরোপ সফরের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আলোচনা হয় ইরান সংকট নিয়েও পরে সাংবাদিকদের কাছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছে একই সঙ্গে আবারও তিনি ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন আমরা কখনোই ইরানকে পরমাণু সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই না আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে ইরান নিজেদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তবে তেহরানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ আরোপ করার কারণে এখন তারা ব্যাপক চাপের মুখে আছে আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমে তেহরান পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনবে এ সময় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেন ইরানকে কোন অবস্থাতেই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে দেওয়া হবে না ইরানকে অবশ্যই তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সীমিত করতে হবে তারা যে পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে না তা নিশ্চিত করতে হবে আর পরমাণু চুক্তি নিয়ে চলমান জটিলতা নিয়োশনে নতুন করে আলোচনা হতে পারে তবে ইরানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে এক টুইট বার্তায় ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাবেদ জারিফ বলেন পরমাণু চুক্তি সহ উপসাগরীয় অঞ্চলে কুয়েতের জাহাজে হামলার বিষয়ে একের পর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছে পশ্চিমারা এদিকে ইরান বিরোধী অবস্থানের জন্য আরব লীগের সমালোচনা করেছেন সহকারী রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গি রিয়াবকপ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের কারণেই ইরানের বিরুদ্ধে এক একতরফা অবস্থান নিয়েছে আরব লীগ যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্ররা ইরানের সামরিক অভিযানের অজুহাত খুঁজছে বলেও দাবি করেন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সমুদ্র উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে আবুধাবি বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয় তবে ওই হামলার জন্য নির্দিষ্ট কোন দেশকে দায়ী করা হয়নি এর আগে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র গেল বারোই মে আরব আমিরাতের উপকূলে পাঁচটি জাহাজে নাশকতা চালানো হয় ওই জাহাজগুলোর মধ্যে একটি সৌদি আরব অন্যটি নরওয়ে ও তিনটি আরব আমিরাতের সৌদি জোটের ড্রোন ভূপাতিতের দাবি করেছে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহী স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে ইরানের প্রেস টিভির খবরে বলা হয় বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূলীয় আল জাবালিয়া এলাকায় হামলার উদ্দেশ্যে ড্রোন পাঠায় সৌদি জোট এ সময় নিজস্ব আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই ড্রোন ভূপাতিত করা হয় ড্রোনটি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বলেও জানায় হাউথি বিদ্রোহী এর আগে গেল মাসে সৌদি আরবের আরও বেশ কয়েকটি ড্রোন ভূপাতিত করে হাউথি বিদ্রোহীরা Seaport is a vital lifeline for the Houthis. The Saudis say...
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত 17 জন নিহত হয়েছে এছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আর অন্তত 5 জনকে হতাহতদের মধ্যে কোন বাংলাদেশী রয়েছেন কিনা তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি তবে নিহতদের মধ্যে আট ভারতীয় সহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিক রয়েছেন বলে জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুবাইয়ের মোহাম্মদ বিন জায়েদ সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় পার্শ্ববর্তী দেশ ওমান থেকে ঈদের ছুটি কাটিয়ে ফেরা 31 যাত্রী নিয়ে দুবাই ফিরছিল পর্যটক বাসটি এমন সময় আল রাশিদিয়া এলাকায় রাস্তার পাশের একটি সাইনবোর্ডের সঙ্গে ঢাকা খেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি এতে ঘটনাস্থলে মারা যান 17 জন নিহতদের মরদেহ দুবাই আল রাশিদ হাসপাতালে রাখা হয়েছে এদিকে দুবাইয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রম সচিব ফকির মোহাম্মদ মানোয়ার হোসেন জানান নিহত বা আহতদের মধ্যে বাংলাদেশে আছে কিনা তা এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এ বিষয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কাজ করছে বলেও জানান তিনি এই অভিযানে এক অস্ত্রধারী নিহত হয়েছে তবে কোনো সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত কিনা জানা যায়নি বৃহস্পতিবার রাজের পুলওয়ামা জেলায় অভিযানে মারা যান তিনি গত 14 ফেব্রুয়ারি এই পুলওয়ামাতেই সন্ত্রাসী হামলায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর 40 সদস্য নিহত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকির পর যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গুয়াতেমালা সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছে মেক্সিকো সরকার একই সঙ্গে সংকট সমাধানে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মেক্সিকোর প্রতিনিধিরা প্রথম দফায় আলোচনায় কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব না হলেও একটি বাস্তবসম্মত চুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী অন্যদিকে মেক্সিকো সরকারের পদক্ষেপকে অপর্যাপ্ত আখ্যা দিয়ে সীমান্তে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ বন্ধে মেক্সিকো সীমান্তে চলছে নানা কার্যক্রম এই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার গুয়াতেমালা সীমান্তে অভিবাসী ঠেকাতে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় 6000 সদস্য মোতায়েন করে মেক্সিকো সরকার এদিন শত শত অবৈধ অভিবাসীকে সীমান্ত অতিক্রমে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি কয়েকজনকে আটক করা হয় সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করলেও ট্রাম্পের শুল্কারোপের হুমকির প্রতিবাদে শনিবার টিজুয়ানায় ঐক্য শোভাযাত্রা আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট দে উনিদাত মেক্সিকোর মর্যাদা সমন্বিত রাখতে এবং দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বার্থে আমি দেশের সর্বস্তরের জনগণকে শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এর মধ্যে সংকট সমাধানে দুদেশের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন তবে প্রথম দফায় কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারায় শুক্রবার দ্বিতীয় দফার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি হয়নি মার্কিন প্রশাসন তাদের দাবি তুলে ধরেছে আর আমরা আমাদের এখন অপেক্ষা পরবর্তী আলোচনা তবে একটি কার্যকরী এবং নিরপেক্ষ চুক্তির ব্যাপারে আমরা আশাবাদী শুল্ক ও অভিবাসী বিষয়ে মেক্সিকোর সঙ্গে আলোচনাকে ইতিবাচক আখ্যা দিলেও দেশটি সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন দক্ষিণ সীমান্তে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানে মেক্সিকো কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই তবে এ বিষয়ে তাদের আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে আমরা চাই সীমান্ত সুরক্ষায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করবে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে মেক্সিকো সরকারের উপর চাপ বাড়াতে আগামী জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের মেক্সিকান পণ্য প্রবেশে পাঁচ শতাংশ শুল্কারোপের হুমকি দেন ট্রাম্প যা সংকট সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ শতাংশ করে বাড়ানো হবে এ হারে চলতে থাকলে পাঁচ মাস পর মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের শুল্কের পরিমাণ পঁচিশ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে